Hej, jeg vil i dag fortælle jer lidt om de her farver, som hedder Pan Pastels. Øhm, som, så vidt jeg ved, er noget forholdsvis nyt, øh, vi kan købe her i Danmark. Man har kunnet få det i USA og andre steder lang tid. Øhm, og jeg har personligt været lidt for nære til at købe det fra USA, fordi teknologistik var så fløde, og så man brugte en masse penge på at skulle importere det og på 12, og jeg ved ikke hvad. Øh, men øh, for et par måneder siden, tror jeg, de havde dem hos øh, Stelling i København. Jeg ved ikke, om de også har dem andre steder. Øh, så tænkte jeg, nu skal jeg dele med dem. Så øh, jeg smutte ind og købte øh, en pakke med 20 farver. Øh, som var det her sæt, portrait sæt. Øh, der er forskellige farvekombinationer, man kan købe. Øh, man kan også købe mindre sæt. Øh, og i det hele taget, så er der simpelthen mange forskellige farver og farve, farvevariationer osv. Men det her, øh, synes jeg, man kommer ret langt med. Øh, og selvfølgelig ønsker jeg mig flere. <laughs> Men øh, det må jo komme med tiden. I hvert fald øh, vil jeg vise øh, lidt om, hvad det er, de her farver kan. Og hvorfor jeg er så begejstret for dem. Øh, det kommer i de her små doser, eller hvad man skal kalde det. det ligner næsten sådan øh, make-up. Øh, hvad hedder det? Sådan nogle rouge øh, doser, eller sådan noget. Og konsistensen minder også meget om, man kan få en hel del farve op på fingrene, uden at det øh, er besværligt. Og øh, det skulle være rigtig gode farver med en høj pigmentkvalitet og, hold, og holdbarhed. Øh, med det her sæt, der følger nogle ja, hvad hedder det? Jeg kalder det applicators, altså værktøj til at øh, påføre pandpastel til det medie, man nu skal have det over på, som, som regel vil være, vil være papir. Øh, nu har jeg brugt den her før, så jeg tager den lige af i et stykke øh, køkkenrulle, hvis jeg kan. Med en hånd, jeg sætter lige den her. Nok. Øhm, nu har jeg noget øh, gråt pastelpapir her. Jeg synes, det giver en ret sjov øh, effekt, når man bruger pastelfarver på. Også med pandpasta også. Så nu prøver jeg lige at putte lidt en lys farve her. Man kører bare redskabet hen over her. Og så er den, kan man se, at den er blevet mættet. Og så kan man tegne med det som man nu vil. Man kan også øh, blande nogle farver sammen. Hvis man for eksempel tager på den ene side lidt af den der, på den anden side for eksempel den gule her, og så kan man lave nogle effekter på den der måde. Ikke fordi, at det er noget, jeg har gjort så meget selv, men det er godt at vide. Så man kan også blande det sammen. Og som man kan se, så blander det ret effektivt sammen. <coughs> Farverne de er tørre. Så øh, ja, <laughs> det er det. Der er forskellige redskaber, der følger med, som minder om sådan meget små make-up ting i virkeligheden. Og hvad hedder det? Jeg er ikke sikker på, om man også kan bruge sådan nogle. Det har jeg tænkt mig at eksperimentere med på et eller andet tidspunkt. Hvis man skal påføre meget af gangen, så tager man selvfølgelig nogle af de store. Skal man lave mindre detaljer, så tager man nogle af de små. Så man kan lave mindre streger med. Det rækker rimelig langt. Nu sidder jeg og holder den her i hånden, så det er sådan lidt svært. Men øh, ret sjovt. Det der er det fede ved det er, synes jeg, fordi jeg synes, det er for sådan en detaljenørd som mig, så det er det svært at få lavet de der helt, helt små detaljer. Og der er det fedt, at man kan kombinere det med, med farveblyvand for eksempel. Så er lige en farveblyvand der her, og en, ja det skal vi tage, tage bare lige en eller anden farve. 
Det kan man tegne hen over pastellerne med. Og selvfølgelig kan man også bruge øh, almindelige pastelfarver. Både øh, øh, f.eks. neocolor eller mere traditionelle oliepasteller. Og, øh, og lægge, øh, eller kombinere sammen med det her pan pastels. Øh, og det fede er også, at du kan kombinere det med akvarel. Det har jeg for eksempel gjort med de her to billeder. Øh, så er jeg lige det ene først. Der er startet med at lægge øh, pan pastels på som øh, baggrund på billedet. Og så har jeg så malet det op med noget af det op med, øh, med akvarel. Blandt andet træstammer og græne og øh, bladene. Og det ligger så fint ovenpå. Hvis man synes, at det perler lidt af, så kan man eventuelt give pan pastellade øh, en gang med sådan en fixativ, eller hvis man ikke har fixativ, øh, og man ikke skal bruge det til at sælge senere, men bare til eget brug, så kan man lige give det en gang hårlagt i en 20 cm afstand. Lad det tørre, så går det male over igen. Så er det ligesom fixeret og fast. Øh, men jeg har lagt akvarel ovenpå, og så har jeg så til sidst siddet også med farveblyant og lavet nogle af de endnu mindre sådan detaljer. Også bare fordi jeg synes, det er en sjov kombination øh, mellem det der lidt fine og lidt mere grove. Og øh, på den her har jeg startet med at lave en baggrund med akvarel, og så har jeg lagt pandpastel på i øh, de her brune farver til... Øh, Pelsen, og så har jeg tegnet pelsen yderligere op med, med farveblyanter. Og så har jeg brugt lidt akvarel igen til sidst, fordi jeg synes for eksempel snuden, den skulle have lidt mere, den skulle være lidt mere sådan fast i det. Så øh, når man har brugt farverne som sagt med de her, det her værktøj, så kan du bare tørre det af i en stykke køkkenrulle, hvilket er lidt svært med en hånd lige nu, men øh, det kan man, og så kan man er den klar til en øh, ny farve bagefter. Og når du så er helt færdig den dag fx med at tegne eller øh, kolorere med, med panpastels, så øh, går du bare ud og tager de her dutter af, hvis de kan tages af, og øh, for svampenes vedkommende bare sådan som de er. Gå ud og vaske dem med lidt øh, lunt vand og lidt sæbe, og så lad dem tørre, og så øh, er de så gode som nye igen. Øhm, ja, det tror jeg var det for introen. I er velkommen til at stille en masse spørgsmål, så vil jeg prøve at gøre, hvad jeg kan for at besvare dem. Øhm, I kan læse mere om mig på min blog, øhm, øh, lisbeththysen.blogspot.com Kom. eller på prettycreative.blogspot.com tror jeg nok det er. Jeg skriver lige adressen nedenunder, jeg er ikke så god til at huske det der i hovedet. <laughs> så jeg håber, vi snakkes ved, eller vi ses, eller I kigger med og ser andre ting, jeg får lavet. Øhm, og husk, I er velkommen til at stille spørgsmål. Hej!